ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఈ కాయలన్నీ గోపించాలి మళ్ళీ పూత వస్తుంది చూసారా ఈ చెట్టుకి కాయలు అయిపోతూనే ఉన్నాయి ఇంకా అయిపోలేదు కాయలు కాస్తూనే ఉన్నాయి మళ్ళీ చూడండి పోతే ఎంత పోత వచ్చిందో ఈ చెట్టుకి ఈ కొమ్మ అంతా పోత వచ్చింది చూసారా కొమ్మకంతా పోత చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి కాయలు పోతాయి రేగు పళ్ళు కూడా ఆ ద్రాక్ష అలాగే కాస్తుంది ఈ బచ్చలు చూసారా ఎట్లా వెళ్ళిపోయిందో పై ఎర్ర బచ్చలు అలా ఇట్లా ఇట్లా ఒక కర్ర నిలబెట్టినా కూడా బిల్డింగ్ మీద ఎట్లాంటి పందిరి అంటే ఒక కర్ర నిలబెట్టినా చాలండి ఇట్లా బేసి వేసి అలా బేసి వేసి ఒక కర్ర నిలబెట్టుకున్నా దానికి బచ్చలు తీగ జాతులు అన్నీ అలా పాతుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఒకే కర్రకి ఇది ఒక విధానం చిక్కుడు కూడా మేము అమ్మ వాళ్ళు చిన్న మేము చిన్న పిల్లలు అప్పుడు అలాగే ఒక కర్ర నిలబెట్టేవాళ్ళు ఒక కర్ర నిలబెట్టి దానికి అల్లి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అట్లా బిల్డింగ్ల మీద అట్లా ఒక కర్ర నిలబెట్టినా చాలండి చిక్కుడు చెట్టు బ్రహ్మాండం కలుపుకుంటుంది ఇట్లా కాకర అన్నీ అల్లించుకోవచ్చు ఇవ్వండి ఈ చెట్టు ఎప్పటి నుంచో కాస్తూనే ఉందండి ఇక నేను ఎండాకాలం వస్తుందని తీసేయలేదు తీసేయిపోయేసరి కాస్తూనే ఉంది కాయలు ఈ చిక్కుడు కాయలు చూసారా మళ్ళీ మళ్ళీ మూడు రోజులకే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఈ నిమ్మకాయలు చూసారా నిమ్మకాయలు ఎట్లా వచ్చేసినాయా నిమ్మకాయలు బాగా వచ్చినాయండి గులాబీలు ఒకే దాంట్లో గ్రో బ్యాగులు ఎన్ని ఎన్ని వేసాను చూడండి గులాబీలు రెండు రకాల గులాబీలు నిమ్మ మొక్కలు స్వీట్ లెమన్ చిక్కుడు కాయలు అయితే కోపించాలండి కోస్తాను ఈ నేను ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో మొక్కల్ని చాలా దగ్గరగా చూసాను అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇంతగా చెప్తున్నాను ఎందుకు వీళ్ళు ఇట్లా వేరే వేరే మంచి మన ప్రకృతి విధానంలో పండించుకొని హ్యాపీగా తినవచ్చు మనం కాయలే కదా కా కూరగాయలు పండ్లు పూలు ఇవే కదా మనం కావాలి మనకి ఇంకా వేరే అంటే ఏం అవసరం వేరే మొక్కలతోటి అవి ముందు మనం ఇంకా మనకి ముద్దె తోటలు అంటే చూడండి ఎంత టమాటా వచ్చిందో మనం ముద్దె తోటల్లో పండించుకుంటున్నాము అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు బరువు చూసుకోవాలి బరువు ఉండకూడదు ఇవన్నీ చూసుకొని మనం పెంచుకోవాలి కాబట్టి లైట్ వెయిట్ లైట్ వెయిట్ ఉండాలి కాబట్టి మనకు అవసరమైన మొక్కలే పండ్ల మొక్కలు కూరగాయలు ఇలాంటివి వేసుకొని పెంచుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఇంత ఘనం అది ఎంత చిన్న ప్లేస్ అండి ఇంత చిన్న ప్లేస్లో ఇన్ని రకాలంటే ఎన్ని రకాలు కాపిస్తున్నాను నేను ఇంత చిన్న ప్లేస్లో అంతకుముందు బాగా ఉన్నాయి ఆ రూమ్ కట్టిన తర్వాత మాకు చిన్నగా అయిపోయింది అనమాట ప్లేసు ఇంత చిన్న ప్లేస్లో మేము ఆరు వందల స్క్వైర్ ఫీట్స్ ఉండొచ్చు అంతే సిక్స్ సెవెన్ ఫీ స్క్వేర్ ఫీట్స్ దాంట్లోనే మేము ఇంత పండిస్తున్నాను నేను చూసారా స్వీట్ లెమన్ ఒక కాయ ఉంది ఈ కో చిక్కుడు కాయలన్నీ కోపిస్తానండి కోపించి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూసారా మునక్కాయలు మునక్కాయ ఎంతంత లావు అయిపోయినాయి ఇవి సీడ్స్ పుంచుదాము అనుకుంటున్నాము చాలా పెద్ద పెద్దగా అయిపోతున్నాయి అవి అయిపోండి అక్కడ ఉన్నాయి అటు ఉన్నాయి కోపించి చూపిస్తానండి ఓకేనా అందరూ ఈ విధంగా ఈ విధానంలోకి రండి ఈ విధానంలోకి రండి అని పదే పదే చెప్తున్నాను చెప్పాలి కూడా అంటే చెప్తూ ఉంటేనే ఒకటికి పదిసార్లు చెప్తూ ఉంటే పిల్లలైనా చూడండి ఒకటికి పదిసార్లు చెప్తూ ఉంటే మనం అర్థం చేసుకుంటారు అలాగే నేను కూడా మీరు పిల్లలే నాకు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు అడుగులు వేస్తున్నారు మొక్కల గురించి నేను ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ నాడే నేను అనుభవం వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఇప్పుడు నాకు పిల్లలే 
పిల్లల్లాగే మీ పిల్లలకి ఎట్లా మీతోటి పంటలు పండించాలి ఈ విధానంలోకి ఎలా తీసుకురావాలని చాలా తాపత్రయంతో నేను చెప్తున్నాను అనమాట చాలా తాపత్రయంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ విధానంలోకి తీసుకొచ్చి అందరితో ఈజీగా ఈజీగా మేము తింటున్నాము మీరు తినండి మనం తిన్నప్పుడు మనతో పాటు పది మందిని తినిపించాలి అనేది నా కాన్సెప్ట్ అనమాట అందుకని పది మంది కాదు వందల మందిని వేల మందిని లక్షల మందితో తినిపించాలి అనేది ఒక ఉద్దేశం ఎందుకు ఈజీగా ఈ విధానం చాలా ఈజీ ఈ చూడు ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ చూడండి ఎంత బాగా గ్రో బ్యాగ్స్ చూపిస్తున్నాను ఈజీగా చక్కగా నాలుగు గ్రో బ్యాగ్స్ తీసుకొచ్చుకొని ఎన్ని రకాలు పండించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటా నేను నాలుగు గ్రో బ్యాగ్స్ చాలన్నమాట మీరు పంటలు పండించుకొని కూరగాయలు పళ్ళు కాయలు అన్నీ తినొచ్చు చూడండి ఎంత కాయ ఎంత కాయ నిలబడిపోయిందో కొన్ని కొన్ని రాలుతుంటాయి రాలే వాటిని మనం ఏం చేయలేం కొన్ని రాలుతాయి అది ప్రకృతి సహజం కొన్ని రాలి పోవటం సహజం అది సహజమైన దాన్ని సహజంగానే చూడాలని చెప్తాను నేను సహజం కాబట్టి వాటి గురించి పెద్దగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉండదు రాలిపోయాయి రాలిపోతుంటే ఉన్నాయి ఉంటాయి అనమాట అదే చెట్టు కొంచెం పెద్దగా అయ్యింది అనుకోండి ఇప్పుడు దానిమ్మ చెట్టు చూడండి అస్సలు ఒక్క పూత పిందే రాలే ప్రసక్తి ఉండదు అనమాట సపోటా కానీ అవి ఏంటంటే గ్రోత్ వచ్చినాయి నాలుగేళ్ళు మూడేళ్ళు మొక్కలు అయితే బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి చూడండి ఇదేంత ఒక ఏడు నెలలు అయింది అంతే ఈ మొక్కలు నేను పెట్టి ఏడు నెలల మొక్కలకి మనం పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఏడు నెలల మొక్కలే కాబట్టి వీటిని ఒక్కసారి రెండు సంవత్సరాలు కనుక అయితే చూడండి ఎంత గ్రోత్ వచ్చిద్దో ఎంత కాపు వచ్చిద్దో ఊహించలేమన్నమాట చూడండి ఏడు నెలలకే ఎంత కాపు వస్తుందో ఏడు నెలలు కూడా కాలేదండి ఆరు నెలలే నేను దీంట్లోకి వచ్చే ఏడు నెలలు ఆరు నెలలు అయి ఉంటుంది అంతే పెట్టి నాలుగు నెలలకే విపరీతమైన కాపు వచ్చింది ఇంకొక టూ ఇయర్స్ కనుక అయితే ఎంత కాపు వస్తుంది అందుకే మిమ్మల్ని ఇప్పటి నుంచే తొందరగా పెట్టేసుకోండి మొక్కలు తొందర తొందరగా పెట్టేసుకుంటే తొందరగా మనము సేంద్రియ ఫుడ్ తినొచ్చు అందరూ అందరూ సేంద్రియ ఆహారం తినొచ్చు అనమాట ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా బ్రహ్మాండంగా కాపించుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూసారా చిక్కుడుకాయలు చూడండి ఎన్ని చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతా ఆ పైన అంతా ఉన్నాయి అవన్నీ గోపిస్తానండి అది ఆ సొర ఎండుతుంది ఇది చూసారా ఈ మొక్క బాగా పెరిగిపోయింది జామ మొక్క కొంచెం గార్డెన్ మీకు ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నాను ఇది చూడండి కాయలు ఎలా వచ్చేసినాయో చందంగా కోస్తున్నానండి చందంగాకు సీడ్స్ ఇవ్వండి సీడ్స్ ఇలా ఎండాలి చెట్టుని ఎండిన తర్వాత సీడ్స్ బాగా వేసుకోవచ్చు అండి బాగా మలుస్తున్నాయి ఇవి తర్వాత ఈ ఆకు పచ్చడి చేయాలండి ఈ ఆకంతా కొంచెం ఈ లేత ఆకు వస్తుంది కాబట్టి ఇవి కొంచెం ముదిరింది ఇది ముదిరినా పర్వాలేదు పచ్చడి బాగుంటుంది చందంగాకు చూసుకోండి చాలామంది వేరే చందంగాకు చూపిస్తున్నారు చందంగాకు ఇట్లా సన్నగా ఉంటుంది అనమాట చూసారా ఆకు ఇలా ఉంటుందండి చందంగాకు సన్నగా ఉంటుంది సన్నగా పొడవుగా ఉంటుంది అదే వేరే ఆకు కొంచెం ఎడలుపుగాను లావుగా ఉంటుంది అది తీసుకోకూడదు అది అది ఆయుర్వేదిక్లో వాడతారంట అది కాదు ఇది చందంగాకు అంటే అనమాట ఇలా ఇది తీసుకోవాలి ఇది పచ్చడి చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారా ఇదంతా కోస్తాను కోసి చూపిస్తాను కోస్తున్నాను ఇది చా అది కొమ్మలు కొమ్మలు కట్ చేసి సరికి నేను చాలా రోజులు అయిందండి నల్లేరు చాలా పొడవు చూడండి ఇది నల్లేరు ఇది కూడా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు ఇది ఎముకలు ఇరిగిన వాళ్ళకి ఈ నల్లేరు పచ్చడి చాలా బాగా అతుక్కునేలా చేస్తుందండి ఎముకలు తొందరగా అతుక్కుంటాయి అంట ఇవి ఈ నల్లేరు దీనికి అంత శక్తి ఉంది ఇది చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువగా చెప్తారు నల్లేరు మొక్క ఒకటి ఇంట్లో ఉండాలి అని ఇరిగి కాల్షియం పచ్చడి తింటే కాల్షియం బాగా వస్తుంది అంట దీంట్లో కాల్షియం చాలా ఉంటుంది నల్లేరు పచ్చడి ఈ చూసారా ఇక్కడ ఇదంతా కట్ చేస్తున్నానండి పెరిగింది బాగా పెరిగిపోయింది చూడండి ఇవి కొమ్మలు అటంతా వెళ్ళిపోయింది నేను పోద్దాం అనుకుంటూనే ఏమన్నాను అది అలా పెరిగిపోయింది ఇది ఎంతోమంది అడిగి తీసుకెళ్ళారండి నల్లేరు ఒక్క జస్ట్ ఒక్క చూపిస్తాను 
ఇది సరే ఈ నల్లేరు ఇది వచ్చు ఇదండి ఇది చూడండి ఈ గెనుపు ఈ గెనుపు కట్ చేసి పెడితే ఇక్కడ నుంచి రూట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి రూట్స్ వస్తాయి అనమాట వెంటనే ఈజీ గ్రోత్ అండి ఈజీ గ్రోత్ ఈజీగా అంటుకుంటుంది అంత ఈజీగా మనకు ప్రకృతిలో ప్రకృతి ఇలాంటివి ఎంతో హెల్త్కి ఉపయోగపడే వాటిని తొందరగా అతుక్కునేలా చి మొక్కలు ఈజీగా పెరిగే మొక్కల్ని మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిందండి ఇది అసలుకి నాకు చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఇలాంటి ఉపయోగమైన ఎముకలు ఎంత ఈజీగా ఇరిగిన ఎముకలను కూడా అతికించే శక్తి నల్లేరుకుంది ఇలాంటి వాటిని ఎంత ఈజీగా ఈజీగా అలా ఒక కొమ్మ అలా పెట్టేస్తే బతికిపోతాయి అనమాట అదే కిడ్నీలు రణపాలు చూడండి రణపాలు కూడా అంతే ఒక్క కొమ్మ ఆకు ఆకు పెడితే వచ్చేస్తుంది అట్లా ప్రకృతి మనకి అలాంటి అవకాశాలు కల్పించింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని లేత లేత కాడలు పచ్చడికి ఇది చేసుకోవాలండి ఇది ఎంతవరకు కట్ చేస్తున్నాను ఇది ఇది లేతగా ఉంది ఇది పచ్చడి చేస్తానండి నల్లే పచ్చడి ఇది ఒక కొమ్మ చూడండి లేత కాడలు తీసుకుంటే ఆ ముద్ర కాడలు కావాలంటే మనం మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇదిగోండి అంతా కట్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త ఆకులు వస్తాయి అనమాట కొత్త ఆకులు వచ్చి కొత్త కాడలు ఇలా తయారైపోతాయి చూడండి ఇది చాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూసారా నాలుగు నాలుగు తీగలు వచ్చినాయి పెద్ద పెద్దగా ఇది చాలు పచ్చడికి మాకు సరిపోద్ది అనమాట ఈ పచ్చడికి నేను పచ్చడి ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చేశానండి ఇది చూసారా ఈ గుత్తి కోసేస్తున్నాను వీటన్నిటికీ కవర్లు కట్టాలండి కవర్లు తెచ్చి తొడగాలి కవర్లు తొడిగితే కొంచెం ఉంటాయి లేకపోతే ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ గుత్తి ఇది కోసేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇది బాగా పండిపోయింది గుత్తి ఇంకా ఇది చూసారా అవన్నీ పండుతున్నాయి వాటి కవర్లు కట్టే కవర్లు వేస్తే కానీ ఉండవు ఇక ఈరోజు ఉంచామంటే అట్లా తినేస్తాయి అనమాట పక్షులన్నీ మొత్తం ఖాళీ చేస్తాయి వాటి కోసం ఉంచుతానండి ఒక గుత్తి అయితే ఉంచుతాను వాటి కోసం ఓకేనండి ఈరోజు మా హార్వెస్ట్ చాలా కోసానండి చాలా పండ్లు కూరగాయలు కోసాను ఇంకా సపోర్టాలు పోయలేదు సపోర్టాలు కొయ్యాలి ఇంకా కోస్తానండి అన్నీ కోసి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ సపోటాలు అన్నీ కోసినాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ వచ్చేసినాయండి ఇవన్నీ కొయ్యొచ్చు కొన్ని కొన్ని చూసి కోస్తాను ఇది చూడండి ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇది కోసేయచ్చు ఇది వన్ టూ డేస్లో మగ్గిపోద్ది అనమాట ఇది పాలు వస్తున్నాయి కొంచెం మనం రాలేదు ఇప్పుడు పాలు వస్తున్నాయి చూసారా ఓ పక్క కోస్తూ ఉంటే ఓ పక్క కాయలు పిందులు వస్తున్నాయి ఈసారి చూడండి అయిపోయింది ఇది ఈసారి చిన్న చిన్న స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అప్పుడే చూడండి చూసారా ఇది ఇది కోసేయచ్చు కాయ చూడగానే తెలిసిపోద్ది కాయ చూసారా ఇక్కడ కాయ చూడగానే తెలిసిపోద్ది అనమాట ఇది వచ్చేసింది ఇక పండటానికి వచ్చేసిందని చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి కాయలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కోసేయచ్చు చూసారా నేనేందంటే ఎక్కువ గొయ్యకుండా చూసి చూసి కోస్తాను అనమాట అయినా కూడా అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎండలకి ఇక నేను మగ్గబెట్టే అట్లా ఓపెన్లో పెడితే రోజు కొన్ని పండుతున్నాయి అట్లా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎండలకి దాంట్లో పెడితే ఒక్కసారి పండిపోతే ఒక్కసారి మనం తినేయాల్సి వచ్చింది అనమాట అట్లా కాకుండా బయట పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఎండలకి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇక అసలు పేపర్లో చుట్టట్లేదండి పేపర్లో చుట్టకుండా అలా బయట పెట్టేస్తే రోజు కొన్ని కాయలు పండుతున్నాయి చూడండి అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇక ఎంత ఎంత 
పండటానికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇది చూడండి చేతులను కూడా వచ్చేసింది పండటానికి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు పెట్టద్దు ఇక పేపర్ల చుట్టి డబ్బాలలో పెట్టద్దు పెట్టకుండా పోసేసి అలా ఓపెన్లో పెట్టేస్తే ఎంతలా ఉంది కాయ ఎంతలా ఉందో చూడండి కాయ ఈ కోపిస్తానండి ఇవన్నీ కోపి చూపిస్తాను దానిమ్మకాయలు చూసారా దానిమ్మకాయలన్నీ కోసేసాము ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఉండదు చూడండి ఇక్కడ కోస్తాను ఒకటి ఇది చూసారా ఇది ఎంత కలర్ వచ్చిందో చూడండి ఇవి ఇటు పక్క ఉండేసరికి మేము చూసుకోవటం లేదు ఈ పట్ట వెనక్కి అంటే కానీ మాకు తెలియటల్ల చూడండి ఎంత లావకాయ ఉందో ఇది నేను అసలు చూడలేదు ఇటు సైడ్కి ఉంది కోస్తున్నానండి చూడండి ఎంత లావనుంద కాయ బాగా అయిపోయింది ఇది అసలు ఇట్లా చెప్పాను కదా నేను ఇట్లా ఇట్లా లావు లావుగా అయిపోయి ఇక్కడ సాఫ్ట్ వచ్చేసిద్ది అనమాట ఈ సాఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు బాగా మంచి టేస్ట్ ఉంటుందండి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో కాయ ఈ కాయ అంతా ఇప్పుడు సైజ్ వస్తుంది ఇంకా అటు ఉన్నాయి ఏమో చూపించి పోపిస్తానండి ఇంకా అక్కడ ఒక రెండు కాయలు కనిపిస్తున్నాయి చూసారా అక్కడ ఒకటి ఉంది పైన కనిపించలేదు ఇక నేతి బీర ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ పోత స్టార్ట్ అయిద్దండి నేతి బీర పోత స్టార్ట్ అయిద్ది చూసారా ఒక కాయ ఉంది ఇది బజ్జీ చేసుకోవచ్చు బజ్జీకి సరిపోతాయి సాయంత్రం స్నాక్స్గా బజ్జీ చేసుకోవచ్చు మీతోటి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను నేను వర్షం పడుతుందండి వర్షం పడుతుంది చూసారా వర్షం పడుతుంది చల్లగా అయిపోయింది వాతావరణం ప్రకృతి పరవశిస్తుందండి ప్రకృతి పరవశించడం అంటే ఇట్లా ఎండాకాలం ఏప్రిల్ వచ్చిన తర్వాత వర్షం పడుతుంది అనమాట ఇది ఒక కొన్ని చాట్ల పడుతూ ఉంటుంది కొన్ని చాట్ల పడదండి మా ఇంటి ముందు పడిద్ది ఒక్కోసారి పక్కన కాలనీలో వర్షం ఉండదు అనమాట అలా జస్ట్ అలా పడి పోతూ ఉంటుంది అనమాట నేను వీడియో తీస్తూనే ఉన్నాను వర్షం పడుతూ ఉందండి చూసారా తుప్పర్లు 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 పడుతున్నాయి వర్షం పడుతుందండి ఇది సరే మొగ్గలు కిచెన్ వేస్టేజ్ అని చెప్తూ ఉంటాను కదా ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ చూడండి ఏప్రిల్ వచ్చేసినా కూడా ఎట్లా మొగ్గలు ఎట్లా విచ్చుతున్నాయో ఎంత పూలు పోస్తున్నాయో చూడండి తోడు ఇవి మునక్కాయలు కొంచెం ఎక్కువ సీడ్స్కి ఉంచేసానండి సీడ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ రావు కదా ఇక్కడ ఒక కాయ ఉంది చూడండి ఎంత పెద్ద కాయ ఏలాడుతుంది చాలా పెద్దగా ఉంది ఆ కాయ అక్కడ ఉంది ఆ చెట్ల మధ్యలో ఒక కాయ ఆ కాయ కొయ్యాలండి అది అది సీడ్స్ కుంచేసాను ఇక్కడ ఉన్నాయి రెండు కాయలు చూసారా చూసారా చామాకు ఎంత పెద్దగా అయిపోయింది చూసారా చామాకు చామాకు వస్తున్నానండి ఇంతకు ముందు పోయినసారి చాలా ఆకుండే నా దగ్గర బాగా చాలా మొక్కలు మలిచినవి అడుగున తువ్వితే చామ గడ్డలు వచ్చినాయి అనమాట ఒక అర కిలో గడ్డలు వచ్చినాయి తర్వాత అది అలాగే పడి మలిచింది నేను వేయలేదండి లోపల ఉండి ఉంటుంది ఒక గడ్డ ఎంత చెట్టు వచ్చిందో చూడండి చూడండి ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక సారి కోసేసాను మళ్ళీ శనగపప్పు ఈ ఆకు వేసుకొని కూర చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి కంచి ఇది తునగట్టలేదండి కట్ అవ్వట్లా 
ఇట్లా చామ దుంపల్ని ఒక ఒక నాలుగైదు దుంపలు తెచ్చి పెట్టుకుంటే చామకు ఉపయోగపడిద్ది దుంపలు వస్తాయి ఎక్కువగా దుంపల సంగతి ఆలోచించకపోయినా ఆకు గురించి ఆలోచించుకోవచ్చు అండి ఇది ఎగ్ ఆమ్లెట్లు వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఎగ్ ఆమ్లెట్లో నేను చాలా వాడాను ఎగ్ ఆమ్లెట్ అని చెప్తూ ఉంటాను కదా ఎగ్ ఆమ్లెట్లో చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎక్కువ పర్సెంట్ నేను ఎగ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ గురి లోకే వేశాను ఈ ఆకుని ఎగ్ ఆమ్లెట్లో చాలా బాగా అనిపించింది ఇది కట్ చేసేస్తే ఇది చూడండి ఇక్కడ కూడా కట్ చేస్తున్నా ఈ ఆకు కూడా చూడండి ఎంత పెద్ద ఆకు ఇది చాలు ఈ రెండు ఆకులు ఆమ్లెట్లోకి సరిపోద్ది అనమాట ఈ ఈ చిన్న ఆకులు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ వండ వండని లేర ఆకులు బాగా పెద్దగా పెరిగిద్ది అనమాట ఈ రెండు ఆకులు వస్తున్నాను చామ ఆకు చామ కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు చామ దుంపలు నాలుగు పెట్టుకోండి నాలుగు పెట్టుకుంటే ఇది ఆ కొర పప్పులో కూడా వేస్తారంటే నేను పప్పులో ఎప్పుడు వేయలేదండి శనగపప్పు వేసి కూర చేశాను తర్వాత ఆమ్లెట్లోకి వేసానండి ఆమ్లెట్లోకి మాత్రం సూపర్ రెండు ఆకులు వేసుకున్నా చాలన్నమాట అన్ని రకాల ఆకులు వేసుకొని ఆమ్లెట్ చేసుకోవచ్చు చూసారా మొత్తం కోసుకొచ్చానండి ఇక్కడ బచ్చల ఆకు చూడండి పెద్ద టబ్బు వచ్చింది టబ్బుడు ఉంది తర్వాత ఇవి చూసారా సపోటాలు కోసాను మళ్ళీ ఈ నెల్లిని అండి ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా కొయ్యాలి కొన్నే కోసాను కాకరకాయలు టమోటాలు తర్వాత కరివేపాకు కరివేపాకు కోసానండి నల్లేరు నల్లేరు చూసారా నల్లేరు మునక్కాయలు ఒక నాలుగు కాయలు మునక్కాయలు విత్తనాలు కొంచేసాను ఇవి కోసాను ద్రాక్ష ఇంకా ద్రాక్ష కింద ఉందండి కింద పోయాలి ఇవన్నీ రేగుపళ్ళు రేగుపళ్ళు కోసాను ఇది స్వీట్ లెమన్ ఒకటి వచ్చింది ఫ్లవర్స్ చిక్కుడుకాయలు చిక్కుడుకాయలు ఇన్ని కోసాను సాయంత్రం స్నాక్స్ బజ్జీకి నేతి పేర ఒకటి దొరికింది ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటున్నారు కదండి చేయాల్సి వస్తుంది మునగాకుతోటి ఈరోజు ఆమ్లెట్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆమ్లెట్ అండి ఈరోజు మునగాకుతోటి ఆమ్లెట్ వేస్తాను ఒక్క మునక్క మునగాకే వేస్తా రెండు మూడు రకాలు కూడా కలుపుకోవచ్చు ఈరోజు మునగాకుతోటే చేస్తానండి ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ చేసి చూపించండి అంటే అని అడుగుతున్నారు చేద్దాం అవి కూడా ఆమ్లెట్ చేసి చూపిస్తాను ఈ మునగాక ఆమ్లెట్ అయిపోయింది ఇక ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన ఇంట్లో ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది చెన్నంగి అండి చెన్నంగి చెన్నంగి పచ్చడి సీడ్స్ సీడ్స్ చూసారా సీడ్స్ విలువ ఇప్పుడు బాగా తెలిసిందని చెప్పాను కదా అందుకే సీడ్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసి జాగ్రత్తగా పెడుతున్నానండి చెన్నంగి ఈ సీడ్స్ అన్నీ కోసాను చాలా వచ్చినాయండి ఈ సీడ్స్ అన్నీ కొంచెం ఎండ పెట్టాలి కొంచెం ఎండ అలా కాయలు కాయలు ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇది ఎండిపోయింది ఇలా ఇట్లా గలగల ఎండిపోయింది చూడండి ఇదేం ప్రాబ్లం ఎండ పెట్టక్కర్లా కొంచెం ఇట్లా ఉన్న వాటిని ఎండ పెట్టుకొని స్టోర్ చేస్తే సంవత్సరం దాకా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు బాగుంటాయండి టమోటాలు చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయో త్రీ డేస్ త్రీ డేస్కే మళ్ళీ ఇన్ని కాయలు ఇన్ని కూరగాయలు ఇన్ని ఆకుకూరలు ఇన్ని కోసాను అనమాట ఆ పండ్లు త్రీ డేస్ మళ్ళీ మూడో రోజుకి ఇన్ని కాయ కూరగాయలు వచ్చినాయండి సీడ్స్ బచ్చల సీడ్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసి పెడుతున్నానండి ఇది బాగుందా అండి మీ ఆకు చాలా పెద్ద పెద్ద ఆకు వస్తుంది అంటున్నారని ఇక అన్నీ ఒక విత్తనం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా దాచి పెడుతున్నాను సీడ్స్ అన్నీ చూసారా ఓకేనండి ఈ టేబుల్ కొంచెం నేను మెట్ల మీద పెట్టుకున్నానండి అక్కడ ప్లేస్ లేదు ఇరుగ్గా ఉందని ఇప్పుడు మెట్ల మీద పెట్టాను ఇక్కడ బాగా చూపించవచ్చు ఈ కూరగాయలన్నీ టేబుల్ మీద పెట్టి మీకు అందరికీ చూపించవచ్చు అని ఇక్కడ సెట్ చేశానండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ